हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन भाग्य क्लासेस आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था जो भी अपने लेटेड टर्म्स में चल रहा था ड्रामा एल जो हमने इसमें पढ़े थे आज की हमारी क्लास है फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार यानी कि अलंकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर फर्स्ट में आज पढ़ेंगे हम एलिट्रेशन एलिट्रेशन मींस अनुप्रास अलंकार को आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे तो हमारा जो आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम चालू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को मतलब अपन क्या बोलते हैं अलंकार बोलते हैं कौन सा टॉपिक चालू करने जा रहे हैं आज हम अलंकार अलंकार यानी कि इंग्लिश का और हिंदी का टॉपिक है और इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम सबसे पहले एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं एलिट्रेशन यानी कि फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कॉन्सोनेटन साउंड इज रिपीटेड इन क्लोजली एसोसिएटेड मैनर इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन यानी कि एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इन द फिगर ऑफ स्पीच अलंकार में इन इन विच ए कॉन्सोनेटेड साउंड एक क्या होता है कॉन्सोनेटिक व्यंजन ध्वनि जो निकलती है रिपीट होती है कहां पर होती है वो स्टार्टिंग में होती है वही क्या कहलाती है एलिट्रेशन अनुप्रास कहलाती है यानी कि अपन जानते हैं कि साउंड कितनी होती साउंड एक तो होता है वोवल साउंड एक होता है कॉन्सोनेट वोवल कॉन्सोनेट यानी कि स्वर व्यंजन स्वर और व्यंजन फिगर ऑफ स्पीच का पहला टाइप जो हमारा है वो है एलिट्रेशन मींस अनुप्रास अलंकार पढ़ने जा रहे साउंड होते हैं टू एक होता है वोवल एक होता है कॉन्सोनेट मीन स्वर और व्यंजन यानी कि इंग्लिश के अंदर ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो क्या होते हैं स्वर होते हैं इनके अलावा जो भी शीर्ष रह जाते हैं वो क्या रहते हैं व्यंजन कहलाते हैं तो अपने की एलिट्रेशन की जो डेफिनेशन क्या होती है इन द इट इज द फिगर ऑफ इच इज इन विच ए कॉन्सोनेट एन साउंड इज रिपीटेड इन क्लोजली एसोटेड मैनर इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन यानी कि अलंकार के अंदर कॉन्सोनेट जो होता है व्यंजन ध्वनि की स्टार्टिंग में शुरुआत में जहां पर क्या होती है रिपीटेशन होता है जिसकी क्या रहती है बारंबारता होती है बार बार वही क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है क्या कहलाता है एलिट्रेशन इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच इट इज द फिगर ऑफ ए स्पीच इन विच ए कॉन्सोनेट एंड साउंड एंटल साउंड इट इज द फिगर ऑफ ए स्पीच इन विच ए कॉन्सोनेटल साउंड इज रिपीटेड In the beginning in the beginning repeated sound sound is repeated consonantal sound is repeated in closely associated associated manner साउंड इज रिपीटेड इन क्लोजली इज क्लोजली एसोसिएटेड मैनर इन द बिगनिंग इट इज द फिगर ऑफ 
फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कॉन्सिडेंट साउंड इज रिपीटेड इन क्लोजली एसोसिएटेड मैनर इन द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन It is the figure of speech in which a consonantal sound is repeated in closely associated manner in the beginning of the word is called alliteration. यानी कि कोई भी अलंकार जो होता है उसको alliteration अनुप्रास अलंकार कब कहेंगे यानी कि कोई भी शब्द दे रखा है starting में consonant and sound होनी चाहिए जिसके अंदर क्या होनी चाहिए व्यंजन ध्वनि निकलनी चाहिए वो भी starting में निकलनी चाहिए तो तो वो ही क्या कहलाता है alliteration अनुप्रास अलंकार कहलाता है The use of same letter or consonant sound at the beginning of words that are close together. एक सिंगल लाइन के एक सिंगल लाइन में शुरुआत में व्यंजन की ध्वनि जहां जहां बार बार रिपीट होती है वही क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है The use of same letter. Second टाइप यदि ये तो होगी थी फर्स्ट सेकेंड टाइप से अपन यदि इसको लेके तो the use of The use of same letter or consonant sound. The use of same letter or consonant sound at the beginning of the word. Of the word. of the word that are closely together is called alliteration kya kehlata hai alliteration kehlata hai dekho ye hota hai alliteration ye hota hai assonance jahan par isme to kya hoti hai vowels कॉन्सोनेंट साउंड की होती है और एसोनेस होती है बोवेट साउंड की तो आगे जैसे यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं कि एलिटेशन एक तरफ लिखा मैं एसोनेंस एलिटेशन एसोनेंस तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है एन वर्ड यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है ई वर्ड एन क्या होता है कॉन्सोनेट ई क्या होता है वोवेल यानी कि ये तो क्या हो गया व्यंजन ये क्या हो गया स्वर यानी कि इसके अंदर ही इनका छिपा हुआ है कि ये क्या क्या कहते हैं यानी कि याद करने का सीधा तरीका क्या है यहाँ नेक्स्ट में एन है एन है मतलब कॉन्सोनेंट है व्यंजन है फिर मतलब इसमें किसका रिपीट होगा कॉन्सोनेंट सब का रिपीट होगा इसमें लाइफ में ई है इसका मतलब इसमें क्या होगा स्वर वोवेल का रिपीट होगा ये यहाँ पर क्या है ध्यान रखने वाली थोड़ी सी ट्रिक है यदि अपन एक्सरसाइज एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि क्या तो होता है एलिट्रेशन जैसे कि मैं बोल देता हूं डू नॉट ड्रिंक ड्राइव डू नॉट ड्रिंक ड्राइव डू नॉट ड्रिंक ड्राइव में देखो यहां पर डू ड्रिंक ड्राइव डेड अलिया की क्या निकल रही है साउंडिंग निकल रही है तो ये क्या है ये क्या है एलिट्रेशन है सेकेंड यदि मैं बोलू जैसे कि किट कैट टॉफी मुंह में पानी किट कैट तो किट कैट में के के की ध्वनि लग रही किट कैट तो ये क्या है एलिट्रेशन मिक्की माउस क्या निकल रहा है मिक्की माउस तो इसमें मैं मैं की ध्वनि निकल रही है साउंड निकल रही है ये क्या है एलिट्रेशन कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोको कैके की 
साउंड निकल रही क्या है एलिट्रेशन इन द समर सीजन वेन सॉफ्ट वाज द सन In the summer season, in the summer season, when soft. Was the sun से 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 क्या है से कॉन्सोनेट तो कॉन्सोनेट क्या निकल रही है इसकी साउंड इन निकल रही है साउंड इन कौन सी निकल रही है साउंड आवाज कौन सी निकल रही है कॉन्सोनेट निकल रही है यानी देखे द फियर ब्रीज फेयर द फेयर ब्रिज द फेयर ब्रिज ब्लू द व्हाइट क्लू ब्लू द ब्लू द व्हाइट फॉर्म क्लू The fear bridge blew the white foam flew. इसमें देखो फे 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 ये किसकी हो रही है रिपीट हो रही है मतलब किसकी हो रही है कॉन्सोनेट साउंड रिपीट हो रहा है और जहां पर कॉन्सोनेट साउंड रिपीट होता है इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड वर्ड शब्द की शुरुआत में वहां पर क्या कहलाता है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच अनुप्रास अलंकार कहलाता है क्या कहलाता है अनुप्रास अलंकार कहलाता है फेयर इज और फॉल इज फेयर फेयर इज फॉल फॉल इज फेयर किसका रिपीट हो रहा है फे 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 रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेट साउंड रिपीटेशन हो रहा है और जहां पर कॉन्सोनेट साउंड बिगनिंग ऑफ द वर्ड शब्द की शुरुआत में रिपीट होता है वही क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है लव इज माई लाइफ क्या रिपीट हो रहा है एल एल रिपीट हो रहा है ना जहां रिपीट होता है वही क्या कहलाता है कॉन्सोनेट साउंड जहां रिपीट होता है व्यंजन साउंड जहां रिपीट होता है वही क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है वही क्या कहलाता है एलिट्रेशन कहलाता है जैसे कि अपन दो एग्जांपल के माध्यम से और देखें प्लीज पुट यूआर Put your pen away and play the piano. Away and play the piano. Please put your pen away and play the piano. इसमें repeat क्या हो रहा है पे 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 कौन सी sound है निकल रही है इसका एक लास्ट एग्जांपल और अपन देख लेते हैं दोलो फोलो द फोरो फो लो आर द फोरो फोलोड फ्री 
इसका रिपीटेशन हो रहा है इसके अंदर हो रहा है फे, फे, फे। ये सब क्या है कॉन्सोनेंट है इन द फिगर ऑफ इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कॉन्सोनेंट एंड साउंड इज रिपीटेड इन द इन क्लोजली एसोटेड मैनर इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन द यूज ऑफ सेम लेटर और कॉन्सोनेंट एंड साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टूगेदर इज कॉल्ड अनुप्रास अलंकार कहलाता है एक ही लाइन के अंदर शब्द रिपीट होना चाहिए वो स्टार्टिंग में आना चाहिए एक ही लाइन के अंदर हो रहा है रिपीट हो रहा है और क्या हो रहा है एक ही लाइन के अंदर स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है तो ये क्या कहलाता है अपन का एलिट्रेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे एसो नेस एसो नेस नेक्स्ट टाइप ऑफ़ फिगर ऑफ स्पीच का इससे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है एक ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट भी होता है जो अभी जुलाई मंथ का ऑनलाइन एग्जाम हमने टेस्ट लिया था उसमें जिसने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी थी उन्हें कल मेडल दिया गया था उसकी फोटो वीडियो आपके सामने पेश है देख लिया होगा आपने ठीक है उनका मेडल दिया गया था अब आपको आगे जो पार्ट नंबर फर्स्ट आज अपन का फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर फर्स्ट में आज पढ़ेंगे हम एलिट्रेशन और एसोनेस बच्चा को चाहे सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे तो देखो एसोनेस क्या होता है एसोनेस में क्या होता है वोवल साउंड रिपीट होता है वोवल साउंड क्या होता है रिपीट होता है समटाइम्स एसोनेस शब्द के शुरू मध्य या अंत में कहीं भी हो सकता है वो तो क्या था स्टार्टिंग में मिलता था इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड बिगनिंग ऑफ द और इन द बिटवीन ऑफ द वर्ड ये अपने क्या होते हैं वोवल होते हैं ठीक है रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड साउंड इन क्लोजली एसोसिएट वर्ड एट वर्ड यानी कि इसके अंदर क्या होता है एसोसेंस जो है उसमें क्या होता है इट कैन बी इधर इन द बिगिनिंग ऑफ इन द बिटवीन ऑफ द वर्ड और रिपीटेशन ऑफ बोवर्ड साउंड इन क्लोजली एसोसिएट वर्ड यानी कि इसमें स्वर व्यंजन जो स्वर होता है व्यंजन की उस एलिट्रेशन होता है स्वर क्या इसमें एसोनेस में होता है ये तो स्टार्टिंग हो सकती है मिडिल में भी हो सकता है और जैसे कि अपने इसमें किसकी साउंडिंग ध्वनि निकले ए ई आई यू ही निकले क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो स्वर होते हैं बोवर होते हैं ए आई यू होते हैं पांच होते हैं तो इनकी क्या निकलेगी इसमें साउंड निकलेगी लोग एट बोर्ड बाय एग्जाम्पल ट्राई एच आई माइट द काइट 
do not fly. Try as I might. Try as I might, the kite did not fly. तो देखो इसमें क्या हो रहा है ट्राई इसको अपन क्या लिखते हैं ट्राई ई की ध्वनि माइट ई की ध्वनि काइट ई की ध्वनि फ्लाई क्या लिख रही है ई की साउंड निकल रही है ई ई ई ई क्या लिख रही है ई की निकल रही है गौ स्लो ओवर द रोड इसको बोलते हैं गौ स्लो ओवर द रोड ओ की ध्वनि निकल रही औ गौ गौ स्लो ओवर द रोड द रेंज इन स्पेन स्टे मेनली ऑन द प्लेन द रेंज द रेंज इन स्पेन The rain in Spain stay mainly stay mainly on the plain. समतल जो भूमि होती है क्या नहीं rain Spain mainly plain सब क्या हो रहा है आई की वो क्या निकल रही है इसमें sound ही निकल रही है यानी क्या निकल रहा है कहने का मतलब किसका निकल रहा है अपना गोविल साउंड निकल रही है स्वर की ध्वनि निकल रही है ठीक है गौ एंड नाउ गौ एंड नाउ द डाउन क्या निकल रहा है गौ नाउ डाउन ऊ की ध्वनि निकल रही ऊ की साउंड निकल रही तो क्या है अपना एक बोवेल है क्या है अपना बोवेल स्वर की ध्वनि निकल रही है और एग्जाम्पल अपन देखे तो माइक लाइक माइक लाइक्स वाइट वाइट Right, straps on his bike. Mike E, like E, right E, straps E, bike E. सब में किसकी ध्वनि निकल रही है? E की ध्वनि निकल रही है, E की sound निकल रही है. तो ये सब क्या है? Assonance. ये सब क्या है? Assonance. आज की class figure of speech अलंकार में हमने पढ़ा था कि alliteration एक बार रिपीट होकर आते हैं इन द फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कॉन्सनेट साउंड इज रिपीटेड इन क्लोजली एसोसिएट मैन आर इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन द यूज ऑफ सेम लेटर और कॉन्सनेट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टूगेदर एक सिंगल लाइन में जो होती है स्टार्टिंग में जो होती है और क्लिप की ध्वनि निकलती है व्यंजन की ध्वनि जहां पर निकलती है वो क्या कहलाता है अपन का एलिट्रेशन एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार कहलाता है और जहां पर रिपीटेशन ऑफ बॉबल साउंड इन क्लोजली एसोसिएटेड बर्ड जहां पर क्या होता है स्वर निकलती है स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है इट कैन बी इधर इन द बिगनिंग और इन द बिटवीन ऑफ द बर्ड ये क्या हो सकती है शब्द के शुरू में या मध्य में भी हो सकती है एलिट्रेशन स्टार्टिंग होता है स्टार्टिंग एंड बिटवीन में हो सकती है जिस अपने क्या होते हैं बॉबल साउंडिंग क्या होती है ए आई होती है इनकी क्या निकलती है यहाँ पर साउंडिंग निकलती है जैसे यहाँ पर ई ई की निकलती है साउंड यहाँ पर ओ की निकल रही है इधर यहाँ पे किसकी निकल रही है ए की निकल रही है ओ की निकल रही है इधर ई की निकल रही है तो ये क्या होता है अपने एसोनेस होते हैं एलिट्रेशन में ध्यान रखना लाइक्स का बड़ा एन आता है क्या होता है एन व्यंजन होता है एन की कॉन्सेंट्रेट होता है तो क्या इसमें कॉन्सेंट्रेट बढ़ के रेपिटेशन होता है एसोनेस में लाइक्स में ई होता है ई अपना क्या होता है बॉबल होता है स्वर होता है तो इसमें किसका रेपिटेशन होता है अपने किसका रिपीटेशन होता है स्वर का रिपीटेशन होता है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लाइक करते रहें आप हमें मेल आईडी गूगल वेबसाइट फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी क्या कर सकते हैं विजिट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट मेल आई डी क्लासेस नाइन 
1993@gmail.com@gmail.com पर भी कर सकते हैं और हमारी क्या लाइव क्लासेज भी चल रही है गूगल मीट गूगल जूम एंड यूट्यूब पर भी लाइव क्लास ले सकते हैं तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर टू ऑफ फिगर ऑफ स्पीच तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्र